Hello guys, welcome back to my channel. Today is ano na, Wednesday, January 5. Ano? Ano tayong sit down video ngayon na get ready with me and pregnancy update. As you can see, katatapos ko lang maligo pero hindi pa ako nakapag-skin care. Nakapag-lotion na ako. Kahit sobrang hirap maglagay ng lotion. Laki na yun dyan. Ito yung favorite kong lotion as of the moment, yung ano, Vaseline Intensive Care with Aloe Suit. Bango niya. Tignan mo, kabibili ko lang to this month of December, pero parang nakalahati ko na siya. Kasi bango-bango niya eh. Ano ba ngayon? Today is Thursday, ano? Wednesday, January 5. Ano na ako? 38 weeks and Ano, 38 weeks and 4 days. So, almost 39 na. Konti na na hinihintay natin para lumabas si baby. Ayan. Ang first na ano ko is nakapa, kahapon nag-exfoliate ako ng mukha. Kaya ngayon, ito yung ginagamit ko ngayon. Yung focus ka. <laughs> yung pixie na ano, glow tonic. Then, tolerate natin na 5% glycolic acid with exfoliating toner. Ayan. Pag buntis, tas dara-daretsyo magsalita ng kaka. Dati, pag naglalagay ako ng tonic sa mukha, yun talagang ginaganan ko. Alam mo yun? pinupunas sa mukha. Pero ngayon, natuto ako ganito. Mas nagpa-function siya eh, pag ganyan lang siya. Kahit pag nagtatanggal ako ng makeup, ganyan lang. Siyempre yung leeg. Lagi nakakalimutan yung leeg. Habang nagda-dry up siya, papakita ko sa inyo <laughs> pregnancy belly ko. Ayan siya, oh. Gusto na malapit. Ayun, bilog na bilog. Sabi nila, ba kapag bilog na bilog, babae talaga. Pero ako, ayan. Ang team ng ano ko, oh. Kasi maputi ako. Kaya siguro, di ba? Ako nung 2 months, mga 2 months na akong buntis, feel ko na talaga babae yung baby ko. Dahil ano, iba yung ano, iba yung pagka-blooming ko nun. Sobrang, kung napanood yung video ko na Yes Style video nung ano, o oh, yung Yes Style product na makeup videos. Buntis ako nun, mga 16 or magti 3 months ako nun, pero iba yung pagka- blooming ng mukha ko. Sobrang ano, bright. Kalagay ko lang ng tonic, tapos, ngayon, nalagay natin to. Ito yung pinag ginagamit kong pinaka-essence. My favorite, Mario Badescu na aloe vera and cucumber. Ngayon siya. Full ko talaga babae nun kasi nung time na yun, yung time na nagdilihi ako, mahilig ako sa mansanas. Mansanas, kahit anong kainin ko maghapon, pag hindi ako kumain ng mansanas, gutong pa rin ako. Parang may something na kulang sa tiyan ko. Kaya everyday nun may baon akong pagpapasok ako sa work. Kasi nag-work pa ako nun eh. Mag Lagi akong mag slice ng ano isang apple. Tapos, before ako lumabas ng work, may baon nilita akong apple. Tapos, putatin ng bahay, kagano nilita ako ng apple. Lagi ako naghahanap ng apple. Yung Royal Gala, lagi yung gusto ko. Ayoko ng green. Gusto ko yung red. Yung Royal Gala. Lagi yun ang gusto ko. Tapos, after that, lagi yung mangga. Yung mango, mango, mango. Gusto lagi ng mangga. Tapos, ayoko rin ng karne. Nandidiri ako sa karne, lalo sa baboy. Itong mga 7 months na lang ako nakakain ng baboy. Eh. Parang okay na. 
Pero noon, kikita ko pa rin baboy. Iyo, nandidiri na ako. Nasusukan na ako sa baboy. Sa manok din. Hindi ko rin gusto. Pag hiniwa ko yung manok, tapos ba diba, sa loob minsan, parang may namuong dugo. Yun. Hindi <laughs> gusto. Isda. Kumakain pa rin ni masyado. More on talagang ang hinahanap ko yan. Ano, fruits and veggies. Fruits and veggies. Oo, yun mga tayo. Fruits and veggies. Yan na yung gusto ko. Pag sinasabi pala ni mama na magluluto siya ng baboy. Parang nakakasuka na agad. Ito yung next natin yung nalagay. Yung focus ka. <laughs> Ayan. Yung Bavaria Vitamin C Face Cream. Gusto kong itry ng ano nito eh. Face serum niya. Kasi wala lang serum. Pero may nahintay ako na order kong serum. Ayan. Thirty nine weeks na ako sa January eleven kung aabot pa kasi ang due date ko is January fifteen. Sa amin ng midwife ko, tas ang ubi ko, pwede na ako mga nak mid of January. E January eleven yung next check up ko sa ubi gani ko for fetal movement, ng heartbeat, tas titik na yung contraction, kung nagko contraction yun lahat. Kasi last December 30, sobrang late na kasi nung December 15, meron akong ano, check-up sa OB pero nagkasakit kaya hindi natuloy. Kaya nareschedule ng December 30 yung aking ano, next, yung aking check-up para sa infection of this lahat. Yun yung time na yun explain lang sa akin. Hindi masyado kasi nagmamadali yung OB din yung gaming client. Na-explain lang sa akin na pa sa infection. Tapos, kung nung kailangan dalhin sa hospital, binigyan ako ng lease na kailangan dalhin sa hospital. Tapos, yung, ano, sa Ministerio de Salud, yung na ano, kung i-explain kung ano pa yung mangyari sa hospital, time na mga anak ka, in case of emergency, kung gusto mo ng epidural, kung gusto mo natural birth, nandun lahat yun, fill up mo siya. Pero ang alam ko, sa sinasabi nila, pag nandun ka na sa hospital, tas yung time na, yun niya, nag-delabor ka na, tatanungin ka pa rin nila kung ano yung gusto mo. So, ano man nangyari na, yun lang, tapos chinek up yung weight at yung heartbeat ni baby. Yun yung maganda dito kasi, aside ng may check up ka sa OB mo, may check up ka sa midwife. Tapos, iba pa yung ano, doctor na nag-check sa ultrasound mo. Kaya e, madami madami check up. Parang, hindi ko mabilang kung ilang beses ako na ultrasound. Dati nun, every, every month akong nag-ultrasound. O, oh, once a month. Pero nung pumatak ang, kailan ba yun? Three months? Lumabas sa isang analysis ko, sa isang nag-ano, blood test ako, na ano ako, high risk ng pre-eclampsia. Kaya ang nangyari, twice a month, twice a month ako nag-ultrasound until 36 weeks. Yun yung may binigay sa akin gamot, yung Tromalit. Naniinom ko siya na maintenance hanggang 36 weeks. Pero, okay naman, wala naman sinabi nung last na ano. Yung mga last na mga test sa akin, sabi sa akin, ano, okay lahat, good lahat. Nag-glucose test ako. Wait, papakita mo ito. Ito, kahit hindi ako mamamasyal, kahit sa labas lang, lagi ako nagsasunscreen nung can make na mermaid skin gel. Yan. Dilog sa description box yung sa Yes Style. Tapos pwede nyo gamitin yung Yes Style code ko na ano ba yan? 06 siya, James Life, yun nata. Ililip ko na lang sa description box. Para protected ka kahit winter dito, mas nakaka-sunburn nung ano eh. Lamig. Yan. Ah, yun nga. Nag-1 hour glucose test ako. Tapos yung 1 hour glucose test, hindi ka kumain. 
Sa kanya ng musal. Wala talaga. Pagdating ko dun, talagang tiis ko ng one hour. Mag-isa ko lang. Kasi darating pa lang si King nang galing ng ano, Taragona. Para yun yung, yun yung araw na nag-move kami sa Taragona. After nun. One hour. Grabe yung ano ko nun. Hilong-hilong-hilo talaga ako sa gutong. Tapos, yung result nun is elevated yung sugar ko. Kaya kailangan nag-reschedule ulit sila ng 4-hour glucose test. Yun yung 4-hour glucose test. But, before noon, meron akong 4? 4 days. 4 days na diet. Nagyan ako ng list ng ano, diet na kailangan kong sundin araw-araw from breakfast to dinner, kahit yung mga snacks, ganun. Pero ako, dahil ayaw kong mangyari sa akin yung nangyari kila Saib, kila Tia Cristel na hanggang mga anak sila is nag-diet sila dahil ano sila ng ano, diabetes. Ang ginawa ko, 5 days before ng glucose test ko, nag-diet na ako, tapos lagi akong ano, uh, aros integral, Ano mga ano? Minsan nabababo na ako sa English eh. Pag matagal ka na dito. <laughs> hindi mo, pag yung momentum na ano, hindi mo maalala yung ano niya. Bra yung ano, brown rice. Ano ba? Brown rice? Lagi yan lang ko na dyan. Na, hindi ko na maalala eh. Basta yun, 20 grams nun. Talagang konting-konti lang tinis ko yun. 20 grams, no bread. Pero ang weird nung binigyan na listahan sa akin. Kasi laging croissant, croissant, croissant. Tapos, laging milk coffee with sugar, ganito, ganyan. More and more sugar naman yung binigay na diet sa akin. Pero, hindi ko siya sinunod. Mawa akong sarili kong diet. Yung diet is 20 grams. Sinunod ko lang yung 20 grams of, ano, carbohydrate. Tapos, more on veggies. Tapos, nung time na yan, talagang hilong-hilong-hilong na ako araw-araw yun. Kasi, konti lang yun. Eh. Dalawa kami kumakain. Nahihilo talaga ako sa guto. Pero, ang ginagawa ko, tinitiis ko talaga. Pero, meron ako laging mansanas sa kam mango. Yun yung time na mangga. Sa isang maghapon na ako talagang mangga ako. Hindi naman sobrang matamis na mangga kasi hindi naman yung hinug na hinug yung kinukuha ko. Wait. Sa awan ng Diyos, nag 4-hour glucose test ako. Tapos, ano pa yan? Hindi pa ako nag- breakfast bago ako pumunta doon. Ano yun eh, 8 a.m. ng umaga. Ganon kaaga. Para dito, sobrang aga na yung 8 a.m. kasi dito, normally, kumikis yung mga tao 10. 10, ganyan, magpa-breakfast 11. For hour yun, na nandung ka, tapos, ayan, nalagay ko yung dito sa skillet. Kung ano pinanom sa amin. Yung syrup na sobrang tamis. Nung first ex ano, 50 ml, pero nung second na glucose test, 100 ml, nakakasuka. <laughs> Bilog nga sa akin nurse doon. <laughs> Kasi pagkabigyan niya sa akin talaga, tinungga ko dare-darecho. Yung mga kasabayan ko, unti-unti. Bidarating. Ayan. No, ayan. Yung sponge, lagi kong binabasa to ng Mario Balesco. Tapos, maglalagay tayo na Ito nang dala ko eh. Kunti lang nitong L'Oreal and Fallible. Wala akong salamin as usual. Nakalimutan ko doon. Kaya ang gagawin natin is ito na lang. Dito na lang mag, sa camera mag sa salamin. Ayan. Tamayan na yung maglangan masyado. Ayan nga isang tungga lang. Pagkatungga ko, ah, parang masusuka na mahimate sa sobrang tamis. Pero ang hirap nun, yun ang pinakamahirap na test na ginawa ako sa buong buhay ko. Yung test ng, yan, yung sa, ano, sa hospital. Kasi, for hours yung gutom na gutom ko, tapos papainumin ko ng ganun, tapos, tiyan ako kung pwede nung, ano, uminom ang tubig, konti lang daw. Baka kasi ma-ano na, alternate yung result nung glucose test. May mga kasama ako doon talagang nasusok na sila. <laughs> Hindi ako tumitingin kasi, naisip ko, once na sumuka sila, 
masusuka na rin ako. Yun, for hours yun. Tapos, ewan na just after two days, lumabas yung result. At, okay naman yung resulta. Sakto lang. Hindi mataas, hindi mababa. Normal lang yung ano ko. Sugar level ko. O, diba? Nag, ano yung pagtitis natin sa diet. Kasi ayoko talaga, ano, ayoko talaga mag-diet ng anong katagal nyo. So, four days na nga lang. Sobrang tagal na para sa akin yung napagda-diet. Kung, nor, kung hindi ka buntis siguro, oo. Pero kung buntis ka na laging gutom, hindi pa pwede yun yung four days na magda-diet ka. Eh, four days yung mag-diet ka na hanggang ano, titisin mo yung gutom mo. Na 20 grams lang ng ano. Mag-ano lang tayo guys. Concealer, yung fit ni Maybelline. na si baby, mas ano, mas magalaw siya. May time na magnamag siyang ano, parang tsunami. <laughs> Tidal wave sa chan ko na walang tigil, kakagalaw, kakatadyak. Pero mas gusto ko naman yun, yung magalaw siya, kaysa hindi siya gumagalaw maghapon. Kasi minsan, paparanoid ako eh. Pag yung, kunwari maghapon, tapos hindi ko siya naramdaman gumalaw. Talagang, shake shake ko yung chan ko. Ito nga sabi ko, baby, move. Wake up. Ito pinipilit ko siyang gumalaw. Wait. Nahanap natin yung ating pangkilay. Hindi ito yung pangkilay kong ganyan, pero nasa na yung ito. Ayan na siya. Ito ang gagamitin natin, yung Wet and Wild. Same naman lagi yung ginagamit ko. Madami akong ano, pero pag tumatagal pala, dati yung tagong collect ng collect ng makeup. Pero habang tumatagal, parang mas ano na kung saan yung mas comfortable pag tingin ng makeup, tapos mas mabilis gamitin. Ang ano yung quiz, talagyan ko lang, feel ko lang konti dito sa dulo. Ayan na. Excited na ako naman ba si baby, syempre. Ito pa, parang, ang bilis nga ng panahon, parang kailan lang nung one month lang yung chan ko. Kasi, ang ano ko, kasi, at two weeks, two weeks pregnant, nalaman ko agad na buntis ako. Kasi nga nagka, nag-spotting ako, diba? Pero before niyan, na nag-spotting ako, ano siya, kapag pregnant si Tess na ako nun, parang, Oo, nakapag-pregnancy na si Tess na ako one week before. Nagkaroon ako ng, ano, spotting. Nung nag-spotting ako, ano nang ako, eh, nun, eh. Oo, oh, magtutuwik sa akong buntis. Ang weird nga nun, eh, kasi, ramdam, ganun pala, ramdam mo na agad. Yung iba, hindi nila ramdam. Isang buwan, dalawang buwan, pa nila maramdam ang buntis sila. Pero sa akin, ramdam ko na agad, eh. Kasi parang may nararamdaman ako sa chan ko na parang ano mo yun, gumagalaw hindi mo galaw na parang sa paving malaki na yung parang may gumagano <laughs> parang may, basta yung dat dat na ano, galaw kaya sabi kong ganyan di pa na ako delayed ka ako delayed ako hindi, delayed lang ako nun ng 2 days pero hindi naman kasi ako regular nung menstruation ko eh Minsan, nagde-delete yun ng 4 days, gano'n. Nag-ano lang ako mag-PT, kasi manasag ang malakas yung pakiramdam ko. PT ako ng yung normal na PT. Yung date na, ano, yung day na nag-ano kami, naging nag-ramen kami. Nag-positive siya. Hindi ko muna sinabi kay King. Nag-ramen kami. Pero, nung ano na yun, di anterior, yung Kinahaponan nun, bumili ako nung clear blue, yung digital, na plano kong gamit ng kinabukasan. Tapos yun, wala pang ano ha, wala pang ilang segundo lang, 6 seconds lang, lumabas na agad, sabi niya, 
embarazada dos a tres semanas, pregnant two to three weeks. E di pinakita ko sa kanya. Pero nila ako praning. Kasi pre first pregnancy, hindi ko alam. After one week, before ako mag-spotting, nag-pregnancy test ulit ako. Yun talaga. Pagkalagay ko dun sa, yung normal naman ulit. Pagkalagay ko talaga, ilang segundo lang. Red na red na talaga yung ano, so may positive dalawang line, di ba? Yung isa kasi, medyo hindi pa ganun kalina yung pagka-red niya. Pero yung pinakahuli, talagang pagkalagay ko, red na talaga siya. So, anong tawag to? No? <laughs> Parang pigla ko nakalimutan kung ano yung pinag-uusapan. Ano ba yan? Lagay ko muna to. So, kaya pala ako nakapag-ano ngayon, get ready with me. Plus, pregnancy update is manonood kami ng scene ng Spider-Man No Way Home. Ito na lang gusto panoorin ni King Yun. Eh, dun sa may amin, wala namang sinihan. Kailangan pang pumunta ng city ng talaga ano talaga. Tapos, walang English dun. Eh, dito sa Barcelona, merong English. So, sabi ko, sasabi ko na lang, gagawa akong video. Laba nag-aayos. Tapos, siya nagluluto. Tapos pag may time ako, gagawin ko yung what's in my hospital bag bago kami malis. Itong next natin gagamitin ay itong eh, give me bro ng benefit. Dati ko binibili ko yung malaki. Pero itong matagal, ilang buwan ko na itong ginagamit eh. Mula pa nung summer, may 5 months. Oo, 5 months na itong ginagamit ko, 6 months. Pag ito pinili mo sa Sephora, 14 euros tong mini size na to na for travel. Pero pag binili mo siya sa mga kiosk, yung mga nagtitindera ng mga diaryo, ganun, mga magazine. Kasi minsan meron yung magazine na may free siyang ganito. Mga, mga makeup ng Benefit o iba't ibang brand. Ang bili ko lang nito is 4.95. O diba? Kaparehas na kaparehas nung binibenta doon sa may Sephora. Kaya sabi ko pag next time na maglalabas ulit sila, bibili ka ako. Ito. Magkaano lang ako. Nakakatawang. It's 30... Yeah, 39. Sabi mo na 39 minutes na nanonood pa ng scene. <laughs> Maka bigla akong mapairi doon. <laughs> Pag nagulat kami. Eh, sabi na king 3 hours daw yung pelikula nyo eh. Eh, sabi ko, panoorin na namin kasi paglabas ni baby, naalang hindi kami makapanood. Tapos, maglalagay na ako ng ano. Ito yung isa sa mga favorite ko. Yung Ever Belena na lip and cheek stain. Mura lang doon sa Pilipinas. Hindi ko matandaan kung 30 pesos o 60 pesos. Kasi yung first time na muwi kami, 2017, napanood ko siya kay eh, Ellen Adar na? Ano ba pangalan ni Ellen? Basta yung kasama ni Derek Ramsey. Ayun. Ito yung favorite niya. Trinay ko siya. Binili ko siya. Sobrang mura. Isa lang binili ko noon pero nag-last siya ng sobrang tal. <laughs> Parang 3 years na hindi ko pa siya nauubos. And yung next, na, last time na movie kami, 2019 and 20 kasi almost 2 months yun. Pumili ako ng dalawa. Ito sa mga favorite kong pinagamit. Anong lasting naman siya eh. Mura pa. Ayan. Ito na yung gagamitan natin sa chick. Ayan pala guys. Nagpa ano ako. Kung saan ako mga anak dapat. Kasi yung parang. Paano ba anuhin? Yung. Saan ako natira sa Barcelona City Center. Every ano. Every city may correspondent kang. Hospital kung saan naka-assign yung ano mo. Yung by coastal code, ganun. Hindi ka tulad sa Pinas na parang kung saan mo gustong hospital magpa-check up, kung saan mo gustong hospital magpa- mga anak, pwede kang pumili. Kasi dito, every district, every barrio, yung by coast by postal code, may correspondent hospital ka kasi ka magpapacheck up first. Tapos, ako nasa ako sa Hospital Del Mar. Kasi yun yung ano namin eh. 
hindi ko lang paano ko i-explain. Basta dun yung nagko-correspond. Nag so, sa sa address namin. Pero dahil mas gusto ko dito sa Valdebron. Kung saan malapit sila kinakatera. Yun, pag nanganak ka pala, ano mo yun? Right mo yun. Pwede kang pumili kung saan mo gustong hospital mga anak. Kasi dito may mga hospital talaga na special din nila yung childbirth. Kung ako papibiliin, gusto ko sa San Juan de Dios. Kasi doon talaga is panganganak at sa bata ang ano, special din ng hospital na yun. Saka sobrang ganda ng hospital na yun. Malapit, parang mataas siya, parang bundok na yung ano niya eh, pero hindi pa naman bundok. Ayan. Pero dahil malayo siya dito sa Sagrera, kung saan nakatira sila King. Eh, gusto ko din ako sa Valdebron. Nag-request ako lang sa Valdebron. Ako, mga nganak. Yun yung next check-up ko sa Valdebron na. Sa January 11. Yun yung fetal movement. Last check-up ko na yun. Kung aabot pa. Kung hindi pa ako mga anak before na January 11. Doon ako mga nganak. Yan siya nilisip ko. Gusto mo ng mga anak. Pero ano kayong nangyayari sa araw na yun? <laughs> Alam mo yun? Kayaan ko kayo yung sakit. O ano, big positive na lang. Nisip ko para kay PV. Kasi, at 30 years old, never in my life na na-confine ako. Hindi ko pa nasubukan ma-confine na magkaroon ng ano. Ito pa lang, first time ngayon. Pero sabi ng OB ko, kasi tinanong ko siya. Kasi, dahil sa COVID, dati, pwedeng magkaroon ng bisita. Pwedeng ang bisitaan sa ospital pagkapanganak mo. The second day, pwedeng magsalit-salit at magkamag-anak sa pagbisita. Pero dahil sa COVID, limited na lang. Itinanong ko siya kung, kasi just in case, itinanong ko siya kung pwedeng sumama si King sa akin sa ano, ER. Kung kung saan ang mga anak, oo daw pwedeng sumama si King. Kasi siya yung tatay, siya nakalagay doon sa notebook ko, kasi may notebook kami, yung carnet ni Marthada, yung parang may ganun din nato sa Pilipinas, pero basta yun. O, pwede sa mama si King, pero kung hindi ako pwede magbisita ng iba, hindi pwedeng yung parang si King, tas may lalabas siya, tas may papasok na iba, hindi. Si King lang, kung sino kasama mo pumunta, siya yung kasama mong lalabas. Sabi niya, tapos, ang ano niya sa akin is kung natural or kahit natural birth, hindi cesarean, hindi ano. Ano lang, 24 to 48 hours, depende sa recovery ko at may baby, pwede na kami lumabas. So, sabi niya, huwag kang magdala ng sobrang daming damit para sa inyong mag-asawa. Ang dalhin mo lang is para sa baby, kasi yung baby is, alam mo na, pupupo, lulungan. Ayan. Inanong ko siya, sabi niya, oo, oo. Kala ko pang mga nga na ako mag-isa. Kasi isang araw, may nag-positive ng COVID sa trabaho ni Lucky. Eh, ano siya, inuubo-ubo siya. Nagkakaroon siya ng sintomas ng ano, ng COVID. Pero, uso naman ngayon dito ang ubo dito sa Barcelona. Eh, kasi malamig. Naghintay kami ng ano, naghintay siya ng 4 days o 5 days bago siya mag-swab test. Bago siya pumunta ng Barcelona para samahan ako. Ayun, thanks to God. Negative naman yung resulta. Pero nung mga time na yan, umiyak talaga ako, tapos hindi ako makatulog. Naisip ko, kakaya, ayaw kong mga anak mag-isa doon. Kaya't pa sabihin, samahan ako ni mama. Samahan ako mga kapatid na sino. Iba pa rin yung moral support na mararamdaman mo pag galing sa partner mo. Alam mo yun. Pero thanks to God, okay naman lahat. Kaya sabi ko kay baby. Okay na baby, pwede ka na lumabas. Dito na si papa. Lagi kong kinakausap doon, huwag siyang lalabas ng walang naman niya. Ay, nalagyan na tayo na. Never belay na. Tingnan mo. Kailan mo ba ito sino mo lang gamitin? Nung nga namin Pilipinas, pagdating namin dito, 2020. Ayan, dami pa. Kunti-kunti yung nalagyan ko pa ng dami pa. Tapos next is ito. Yung can make na ano nila. Perfect Stylist Eyes. Tokyo. Ito. Gusto ko yung mga kulay eh. Ayan. Pero ang gagamitin natin ngayon is ito lang. Itong kulay na nandito sa gilid. Ito. Yung parang focus ka. Ito. Itong kulay na to. 
Yan yung kulay na gusto kong gamitin. Tapos, mas gusto ko lagi. Ito, same finger. Ang gagamitin natin. Pang, ano, mas nabiblend ang ayos eh. Kasi baby, may... Nandito lang siya sa dito sa taas, sa kanan. Parang basi, parang basi, yung parang walang laman lang dyan ko. Nandito lang siya sa isang lugar. Kasi favorite niya mag, ano eh, mag-stay dito sa right side. Pinapitsura ko kay King. Just nung pinitsuraan ko, saka ko napansin na meron akong stretch mark sa lalim ng chan ko. Eh, hindi ko naman nakikita yun dahil din ba? Ang laki ng chan ko. So, kung ganyan niya, pakali. So, ngayon, parang nakarang stretch mark. Never naman ako nagkamot. Hindi ako nagkakamot kasi lang na sinasabi ni King. Buto na pipigilan mo magkamot. Kahit sobrang kate. Pero sabi ko siguro dahil lumalaki yung chan ko. Kaya yun, nag-stretch siya. Nag-stretch yung chan ko, nag-ano siya. Kaya siguro hindi may iwas. Part naman ng pregnancy yun eh. Pero lagi akong naglalagay nito. Once nangati yung chan ko, para sa maligay, pag nangati siya, naglalagay ako ng ito, yung bio oil. Ayan. Pagbos na siya. Tapos, yung lotion. Kahit anong lotion na ano ko. Kasi, pag naglalagay ako ng lotion, namamostress siya, nababawasan, namawala yung pangangatin niya. Hindi ka gabi, hindi ako mapapali. Kakaayos ka, ako nakaayos ka rin ng stretch mark doon. Yun nga, iniwasan ko eh. Come on. Pero ganyan talaga. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita mo dyan. O hindi. Kasi wala akong salamin. Eh. Malaba yung mata ko. Ayan, nagdagay tayo ng, ano, tapos, ito na lang. Ito sa may kilay. Ito ang maglalagay ako nito. Yung hot spot. Para ma-blend lang siya dito. Para ma-highlight dito sa ano part na to. Wait, ano siya guys? Dahil hindi pa kontento, dito maglalagay dito tayo sa gitna ng ano, parang pang highlight na kulay. Try ko naman tong kulay na, never ko patang ginamit to eh. Ayan, mag-focus. Ay! Ito. Ayan. Nung muna kong try na ito, nung pagkatutin nung saya style video ko na makeup, hindi ko siya nagustuhan. Pero habang tumatagal, maganda pala siya. Parang lahat ng product na nakuha ko sa pan make maganda. Ayan siya, sigit na. Diba? Parang may konting sparkle na ano. Ayan siya. Next is mag mamascara. Mamascara na tayo. Ito yung gagamitin ko yung Last Sensational Lucious with Oil Blend ng Maybelline. Wait, kukunin ko yung curler ko. So, feeling ko yun na yun. Yung para akong nagka-contraction lagi. Lagi naninigas yung chan ko. Lagi nagka-crab sa puson. Pero nag-ano, nag-download ako ng application na contraction app. Baby, may baby contraction ata yun. Yun yung ano. Pag once na nag-start na akong mag-layer, gagamitin ko siya. Kasi hindi naman yung parang consistent na nagka-contraction na sumasakit eh. Parang ngayon, pila siya maninigas sakit yung puson. Pero after, after 15 minutes, parang wala na ulit. Pero mas ako nagko-contraction pag ano. Madaling araw. Si baby, ang time is pag maghapon, tulog siya. Tapos pagdating ng mga yan, 1 a.m. Kagalaw-galaw na yan. Ayan, paparamdam na siya. Pagpatak ng 2 or 3 a.m. hanggang ano yan, 5 a.m. 6 a.m. muna na yan, tigil. 
tadyak na yung tadyak yan sa loob, sayaw nang sayaw yung ginagawa niya. Tapos patutulugan na lang niya ako mga 7. 7 a.m. Kaya minsan nagigising ako 11 na. 11 o 12. No. Okay naman sa akin. Sa akin na talaga mas gusto ko yung ano. Lagi ko nararamdaman na gumagalaw sa baby. Kasi yung mga parang. Pag, Siyempre sa amin nila, pag first baby mo, may nagkwento ko sa first baby mo, talagang ganun. Paranoid ka kasi hindi mo pa nasubukan. First time mo matry. Hindi mo alam kung normal ba yun. Hindi siya gumagalaw. Normal ba yun na ano. Pero, thanks to God, lahat naman okay. 39 weeks. One week na lang. In one week or this week, lalabas na si baby. So, ayan. Yun ating, ano, simple lang siya, oh. Hindi maano dito dahil pag wala akong salamin, hindi ko talaga kita kung okay ba. Ayan na siya. Nagre-reflect naman nun ang ano. Dahil ano, mag, ano na ako. Ito lang gagamitin natin ngayon yung cologne na. Ito, yung Rose Fine Fragrance Mace. Bat and Body Works. Hindi ko alam anong ano to. Basta, bago-bango niya. Basta lubong to ng anak dito na galing California. Ito lang gagamitin. Hmm. Kamango. Oy, sh. Hindi pa dry. Tapos pumikit ako dahil namin yung mata ko. Ano ba yan? Ay, hindi pala. Okay lang pala. Kala ko nag ano. Ito to lang sa ka kaliwa. kung dagdagan konti ng ano. So, yan na guys. For the last time, papakita natin ang ating nakatakin na yung sando ko eh. Pregnancy belly. Yan siya. Bilog na bilog ang baby ko. Ayan. Ayan na siya ngayon. Ano nga eh, hindi naman siya ganito kalaki nung pagpunta ka ng Barcelona 3 weeks ago. Pero sabi nila, ganun daw talaga pag last month na kapag kabuwanan mo nila, biglang laki daw yung chan. So, last echo ko ang estimated kilo ni baby is 2 kilograms and 45 grams. So, sana hindi siya mahapot ng 3 kilos, no? Kasi yung pagdating ko dito, ang dami kong cravings. Yung pagtitis ko ng hindi pagkain ng matamis. Ganyan. Itong last month ko, feeling ko ang dami kong kinayang matamis dahil Nag Christmas, nag New Year, tapos sa celebrate din yung ano dito, yung Three Kings, which is bukas. Kaya, wish me luck. Ang wish ko lang is safe delivery for me and si baby. Safe delivery with baby, lumabas siyang manusog. Not in term na parang sobra na manusog. Yung healthy baby. Yan. Yun ang lagi pinagpipray ko gabi-gabi. Alam talaga pag ano na daw. Pag mother ka na. Nagpipray ako pero hindi na more or about myself. Mga ganyan. Importante sa akin yung baby ko na. <laughs> so yan na guys. Ang ating final look for today. At so if nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to subscribe. Hit the notification para updated ka tuwing may bago akong video kasi gusto ko na maging consistent sa paggawa ng video paglabas ni baby. Gagawin ko na siyang daily vlog. Tapos hit the like and huwag mo magkalimutang mag-comment down below kung ano may nga na experience mo during your pregnancy. Mga ganyan. Chuchu. <laughs> so yan guys. Thank you for watching. Bye!